小姐，您没事吧？倩蓉，你怎么来了？你还解释什么呀？解释！你给我解释！我听着呢，叫我拿车。你先放手，先放手。我听着呢，叫我拿车。赶紧解释！解释啊！倩蓉，你赶紧给我解释！你赶紧解释！倩蓉，不是你想的那样，这些都是我的客户。我们我知道谈公事吗？你永远都是在谈公事，对吧？你他妈就长了张嘴！你无理取闹！老大叔，这些都是在谈公事是吧？啊！我终于知道你为什么谈了公事，谈的连家都不想回了。他们背着我都干了多少勾当活了！出去！走走走，出去！我，凭什么出去说？我就要在这儿说。你要是丢人，你不要干丢人的事啊！我为什么要出去说呀？啊，他们说以为你是钻石王老五呢，根本跟那个小骚货说过你家里还有一个一岁的孩子呢。骂谁呢你啊？我他妈骂你呢！你再说，别闹！赵大川，你一年回过几次家呀？你在家吃过几次饭，睡过几次觉啊？都说你脾气好，你脾气好是个准备了让我给你看孩子、照顾你爸妈，你把我当保姆了。你现在早就不在我身上了，对不对？你就是一个岳母亲。发誓，好不好？我发誓，这些真的都是我的客户。我们是，你问老钱，你问问老钱，老子，这这误会，真误会。我倒是愿意露货。哎，发什么神经啊你啊？撒什么泼？搞清楚再来，好不好？我今天也是第一次认识你的男人，谁要动你的男人？大家都是来这谈生意。金荣。哎，别别别！啊！嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，嫂子，大川，大川，你在哪儿呢？你还在医院吗？刚出来。
他没事吧？大川，不是大川，大川，我根本就没有用力，他肯定没事。你别被别被他讹了啊！这单生意我都盯了两个月了，现在算是报销了。她男朋友说要告我，我算是臭名远扬了。这回你满意了吧？确定我去西直门住好的，快上车吧。没什么事儿了，大夫，不会感染吧？不会，不过以后注点意。啊、哦，一定的，以后不会再这样了。因为你女儿血型比较特殊，她是 A B 型 R H 阴性，在一千个亚洲人当中，就有三个人是这种血型。如果出了什么事儿，输不上血，就会比较危险。可我是 A 型，我老公是 O 型啊，不可能吧？你能肯定你老公就是 O 型？当然确定。那我就不太清楚了。根据遗传学，孩子父亲不可能是 O 型。我真的特别为袁坤高兴。嗯，嗯，袁叔叔，那袁坤是不是以后就在美国发展了呀？应该是吧。有什么事儿吗，倩荣？哦，没事儿。袁坤那么孝顺，肯定不会把您一个人留在这儿的。随便吧，儿孙自有儿孙福啊。对对对，儿孙自有儿孙福。嗯，那个，嗯，他和他女朋友是不是快结婚了呀？嗨，没结婚，三年前啊，他们两个人是异地恋。啊。呃，是异地恋呀，那也没多久哈。不管了，让他们俩呀慢慢谈去吧。对对，别急，慢慢谈。再说他还要读博呢，对吧？是，这回呀、啊、又要等两年了。还要两年？嗯。啊啊啊啊！没事儿，嗯
。呃，袁叔叔，那有什么事儿，您再给我打电话吧。啊啊，好，袁叔再见。千荣，我永远都只爱你一个人。如果有一天，无论我们因为什么分开了，请你答应我，只要你看到我这个本子，放下一切，重新开始，好吗？麻烦您了，师傅。我拿几件衣服就走啊。去年亏了这个男人，你留了下来，可是现在又因为这个男人，你给辞了，真是怎么来怎么去啊！我就不是当老师的命。千荣，我挺佩服你的。佩服我什么呀？原先我怎么着都比你刚烈啊，可你看我现在都怂成啥了，比你差远了，也是没到那一步。可是我觉得吧。那个女的不是说她有未婚夫了吗？达川和她只不过是逢场作戏呗。你这么一闹，她也算是受到教训了。你觉得我做的过分吗？我不是这个意思。她要真的跟那个女人有什么，你把她宰了都不过分。可我也觉得那天我就跟发疯了一样，可能是等这个机会等太久了吧。机会？她犯错的机会。这日子过得没尽头了，可你这么一撤，等于把难题都扔给我了。你不知道，他都堵我好几天了。他没跟着你吧？放心，没有。可是倩蓉，我觉得你自己这样一个人会不会太辛苦了？你带着磊磊在外面租个房能撑多久啊？这也不是个事儿啊。你接下来怎么打算的？没想好呢，不过一定会想好的。谢谢你啊，王林。嗨，没事儿。总之我不再会回那个家了。哎呀，磊磊该醒了，我得上去了。有事你呼我啊。哦，那我走了啊。哎，再见啊。记住，赵达川特别会装可怜，你别中他计啊，千万不要告他我住这儿。我走了啊。嗯，放心吧。
一般，有些十几个小时没睡，女朋友都会在这个时候出现的。手里边拎着热乎乎的食物，让你失望了。你想不想看看你们家袁坤干的好事儿？他人呢？哦，不知道，打劫然后消失了。表姐，我是倩蓉。表姐，啊，倩蓉啊，嗯，好久没打电话了，你最近怎么样啊？还好吧，有个事儿我想告诉你。嗯，不过你先别跟袁坤说啊，我申请了圣塔拉拉大学的研究生，顺利的话，我九月份就能过来上学了，到时候就可以陪你了。表姐，你先别跟袁坤说啊，我就是先告诉你一下，到时候我再给你打电话。没事吧，艾珊？我先挂了啊。没事儿。对不起，安山，我我不知道今天是周六，一直到岳东告诉我的时候，我才反应过来。等我冲到那儿的时候，发现你已经不在那儿了。对不起，让你等了那么长时间。也许我把这一切看得太重了，对你来说这不代表什么，也没有什么特别意义你一直是这样对待感情的吗，坤？你是指今天渔人码头的事儿啊？都是我的错，我我不应该，我不应该熬那么长时间，给自己都熬糊涂了。我十几个小时都没睡，是，我，是我的不对。你跟倩蓉在一起的时候也是这样吗？这一年你们有联系吗？你什么意思啊？没什么意思，我只是希望我们两个能够坦诚一点。我有的时候在想，如果 David 没有死，他来找我的话，我会怎么选择？你是觉得我还在惦记刘倩蓉？我没这个意思，我只是想，我对你来说到底有多重要？我真的是你需要的那个人吗？我已经跟你说过了，我今天再跟你说一遍，我永远都不会原谅刘倩蓉的。
可原谅，才是放下。你到底是什么意思，安山？如果是因为今天渔人码头的事儿，我再次向你道歉。我希望你能够原谅我。如果是因为其他的事，我希望你能够跟我说明白。我不希望两个人一直在猜心思。而且，男人有很多事情都是用来做，而不是用来说的。那你去看看你做的呀！我还想看看你接下来会怎么做。爱一个人，怎么可以这样呢？阿山雷雷，我已经安排好了，你最好不要跟我争雷雷，他不会跟你的。为什么呀？哦，还是因为上回那事儿。哎呦，我的宝贝儿，那我不都给你解释清楚了吗？你要是就说这件事儿不，跟那事儿没关系。你觉得我们俩的日子还过得下去吗？怎么就过不下去了？那不一直都是你在胡闹吗？其实咱不都好好的吗？你好好的，我不好。不过你也不关心我，好不好？千荣，千荣，千荣，你怎么了？啊？我爱你，这还不够吗？我来不是跟你解释的。我只是来通知你一声，不管你签不签那个字儿，我和雷雷都不会在这儿住了。你也别找他了，刘千荣。我是雷雷他爸。法院判了再说吧是要去美国找袁坤吧？我说你刘倩荣，要是不留好后路的话，怎么会办这么不留余地的事儿啊？赵大川，你别瞎想啊！是我跟你的日子过不下去了，是我们俩的问题，跟别人没关系。我看你也只有去找你老情人这一条路了吧？你调查我？无耻了！你问信里要的 GPA 和硅谷圣塔克拉拉大学的推荐信，就算我再笨，还能不明白这是怎么回事吗？跟我这摊还没断呢，就开始找下家，咱俩谁无耻啊？我没有。你别否认刘金荣
，我既然能让你留在学校，还能查不明白这点事儿吗？你想怎么样？我无论如何都会拿到录取书的。我像你就是有通天的本事，也使不到旧金山吧。你把我想的也太阴暗了，我不会阻止你去美国的。你比我想的还阴暗。你明明知道我今天来要说什么，还一直在那儿演，你演得我浑身发毛。我从来都没有赢过袁坤，可是他那么恨你，怎么可能还会原谅你呢？我并没有演戏。我不过是以为你是想多留几手，不至于真怎么着。没想到你居然真的这么天真，竟然要跟我离婚。你以为你真的能和云坤破镜重圆啊？不是每个男人，都像我这么念旧的。金荣，我承认过去的一年，我怠慢你了。可是不管有什么事儿，咱不都还可以商量吗？你先把雷雷接回来，好不好？金荣，还有那么多衣服你们都没拿走呢，天凉了。他会感冒的，秦荣，我想你，想雷雷。完璧归赵，这么多钱，我以为卡里只有六百块钱。我不跟你说了吗？左手转右手。现卡里有多少钱？三千七百块。多少？三千七百块。我们发财了。哈喽，瓦松特。哈哈哈哈哈哈！等一下，等一下，怎么了？两千五百七十九减去三百八十九，等等，两千一百九十。威廉，两千一百九十。梦成真，威廉，现在已经有两千一百九十个人看过你的丑恶嘴脸。啊、c l o s e 从此我跟这个威廉两不相欠。美梦成真，我的计划终于可以实现了。你怎么把我东西扔在这儿啊？啊？啊，我也不知道。
，爱山来过。啊，对啊，怎怎么了？刘县长，我说，我说你现在怎么这么泼、啊？都是被你给逼的！你把力量还给我！刘村长，我告诉你，你再不把门开开，我让你这辈子都见不着人了，你信不信？先把门开开，咱去楼下咖啡馆好好聊聊，啊，好不好？你什么都别跟我说，我不会答应你的。你先把那人还给我。坐下，咱坐下说，行吗？我们见到雷雷什么都不会跟你谈的。那咱们就打官司，看孩子到底判给谁。当然是我。那要是万一判给了我，你这辈子都别想见雷雷。好，不过你先要好好跟我说话，也许还有的商量。孩子刚一岁，当然判给妈妈的，对吧？这么有把握？海淀的刘光明律师专门办这种案子，要不介绍给你吧？周大帅，你太无耻了！所以你是要先去美国，还是留在这儿跟我争女儿？我看你最好先想想清楚。好，托福考到六百二，成绩还没过期呢。我想学校应该会收你吧？看来我得祝贺你了。大川，大川，大川，别这样！我不能没有雷雷，我是雷雷他妈呀！孩子不能没有妈妈，对吗？他不能没有妈妈，大川，大川，大川！你看看你，你看看你，刘先生，你到处撒泼打人，你还有个当妈的样吗？啊！你看看，你还像个妈妈。大川，大川，对不起，我是因为雷雷，我是因为太担心雷雷了，所以才会这样。我对不起，我对不起，大川，你把雷雷先给我，雷雷必须认着我，你把雷雷给我。你怎么就给变成这样了？真不知道你是怎么想的，铁了心的要去美国找袁坤，我拦不住你，我也管不着。可是你为什么非得带着雷雷一块走啊？怎么着，想给我女儿找个后爹是吗？那你当初干嘛要跟我结婚啊？我必须带着雷雷。你要有本事，就把雷雷弄出去。总会有办法的。别那么做梦了，刘倩荣。我告诉你，不管你弄不弄得出去，我是不会让雷雷出去跟你说，我去喊别人爹的。我不想给雷雷一个破碎的家，所以我也不会去找别的女人。你要是飞走，我拦不住你。但是也不会跟你离婚的，飞走是吧？好，到时候我就跟别人说，你出国进修了。不行，我这可是为了你好。万一袁坤要是不要你的话，至少我还是欢迎你回来的嘛。不是，我劝你还是别闹，再闹。这辈子都别想见女儿，大川，大川，我劝你还是先回去想想清楚。
到底是去美帝国找你的老情人，还是耗子人，跟我打官司？不要再见雷雷一面。雷雷，你看这个风车好玩吗？拿着玩啊！来，拿着。小风车，吹啊吹。雷雷，不喜欢玩这个风车吗？不要。妈妈得先去找爸爸，妈妈实在没有办法带你，但蕾蕾放心，乖啊，一定有一天，妈妈会把你抱回身边的。蕾蕾听见了吗？马上去美国跟袁坤谈谈，我就要崩溃了。好，我去接你。袁坤现在怎么样啊？他那个女朋友你见过吗？嗯，见过。啊，你行李多吗？我要不要开个大的车去接你？嗯，还行。有什么要带的吗，表姐？没有。哦，对了，达川还有孩子那边。你都处理好了吗？一言难尽。
过去再说吧，我已经心力交瘁了。那好吧，倩蓉，周一见。周一见。袁坤知道他要来吗？我不知道。那你干嘛？刚才不在电话里，直接告诉他你们好了，让他死了这条心。我说不出口。他那感觉，好像袁坤一直是他的，他们有很重要的事情要商量。重要？有多重要？有私生子吗？根本是故弄玄虚罢了。我觉得这件事情，你必须跟袁坤通个气。顺其自然吧，艾珊，这种档口。你可千万不能把他推跑啊！嗯，你是不是一直以为我跟李生是初恋呢？其实我们两个中间分开过一段，而且各自都有一个朋友。其实李生啊，是我重新追回来的，当时他身边有个女孩子。这么说来，我还真是要感谢那个女孩。要不是她那个时候不断的怀疑、猜忌，甚至用冷战威胁李生跟我绝交，或许啊，李生跟我也不会复合那么快。所以，爱山，爱情有时候需要捍卫。嗯。走吧，以后有的是时间看。我终于闻到了袁坤常跟我说的这个地方的空气。呃，你想先去住处看看，还是有别的想法？先去吃饭吧，飞机上的饭太难吃了。好，还好有你在，这次过来，我觉得我都快把勇气用光了。睡一觉就回来了。我有好多话想跟你说。我也是。你想吃什么？中餐？吃披萨吧。能不能找到袁坤之前打工的那个地方啊？我好想看看，是不是像他心里给我描述的那个样子。我一会儿带你看吧。嗯，好。小姐，你怎么样啊？有没有找男朋友？这段时间乱七八糟的，我在电话里也顾不上问你这些，算有吧？真的，老外吗？华人，没意思。你在这边都待了这么长时间了，干嘛不找个老外啊？我觉着，老外比中国人简单的多，不像那些中国男人。不过袁坤不算。他现在怎么样了？你有没有见到他，啊，表姐？你不是想吃披萨吗？我家里有个微波炉，我明天给你拿过来。你去超市买些简装的，回来一加热就好了，能省很多钱的。好啊，这次出来我都快被中介给掏空了。对了，你出来的时候，达川呢？见了孩子没有？嗯、眼泪哭的呀。我也跟着一起哭，真的不敢回想这个画面
，你觉得我做的过分吗，表姐？即便那个女人说她有个什么未婚夫，可那天晚上我要是不去闹，保不齐就出轨了，你不觉着吗？也许吧。所以说，婚前十个男人九个人说的一点都没错。我不是说姐夫啊。其实倩蓉，这个给他有用吗？送给袁坤的。我才没那么细呢，这是我们俩好了一年，袁坤送给我的。他把我们俩来往的信件都工工整整的写在上面，还贴了照片。看不出来吧？一个搞理工的大老粗，后来他还舍不得给我，自己又抄了一本，说每天晚上看着这个东西才能入睡。他大概把所有的心力全都用在我身上了。我当时就想，我可能再也遇不到比他更爱我的人了。这些全部被我给毁了。表姐，你说，他要是看到这个东西，会不会原谅我一些？你看这个，他会吗？也许吧，真的吗，表姐？有这可能？你有告诉他你来吗？袁叔叔知道，他应该告诉他了吧？是吗？应该是。我现在真的好纠结，又想见他，又怕见。我把他给伤透了。袁坤那个女朋友，你见过吧？怎么样啊？你跟我说说，说实话。袁叔叔跟我说，他们以前是异地恋，到现在也没多长时间，不冷不热的，好像袁坤也没打算跟他结婚，至少眼下是。要是这样，我是不是还有机会啊，表姐？不过，不管他们发展到什么程度，我这次都要跟袁坤谈谈，很重要、非常重要的事情。等回头我再告诉你啊。也许袁坤会回心转意的，到那个时候，我马上就可以告诉你了。袁坤会原谅我。倩蓉，我现在就把袁坤叫出来，行吗？现在，坐下。哎呀，你快坐下。你怎么比我还激动啊？不行不行，总得等我换件衣服吧。不过，我也迫切的想见到他。我今天晚上就给他打电话，你把他的电话号码告诉我，好吗？我写给你
见过吧？怎么样啊？袁叔叔跟我说，他们以前是异地恋，到现在也没多长时间，不冷不热的，好像袁坤也没打算跟他结婚，至少眼下是。要是这样，我是不是还有机会啊，表姐？不过，不管他们发展到什么程度，我这次都要跟袁坤谈谈，很重要、非常重要的事情。等回头我再告诉你啊，袁坤会原谅我的。表姐，我完了。昨天晚上我没敢给他打，我刚才给他打，他一听是我的电话就挂了。我连着打了几次，他根本就不接。我真的有很重要的事要跟他谈。我这么远抛家弃子的过来，小顺，你说我能找他吗？我怎么办啊，表姐？你能不能想办法替我给他打个电话呀？你叫个车，到中心公园。我把袁坤约到摩天轮那儿见。啊？为什么约在那儿啊？你别问了，到时候见就行了。啊，好。帅，是你吗？我去找了你好几次，罗姐都说你不在。你终于肯给我打电话了。我我想你了，我们什么时候能见啊？中心公园新建了摩天轮，我想去玩。我们约在那儿好不好？嗯、呃，好好，我们都还没有一起出去玩过呢。呃，我下午课完了以后我就过去，我接你好不好？不用接我了，我们就在那儿见吧。呃，好，那晚点见。山。嗯。那晚点见。好。坤，你觉得两个人在一起，坦诚重要吗？你没有什么事情想告诉我吗？怎么了？是不是还是以前的那个事儿？你没什么想说的吗？是啊，其实，倩蓉，你上车吧。
是碰到鬼了。想骂什么？全骂出来吧。伤神。坤儿，我来美国真的是有事要跟你商量。你给我闭嘴！你说的话我一句都不想听，我也一句都不会相信。我和赵达川离婚了。行吗？结婚以后，我每一天都在后悔中度过。坤儿，我想你的时候，经常会到你家楼下，看着袁叔叔出来锻炼，远远的躲着，这样似乎心里能好受一点。来美国干嘛？就是为了告诉我，你后悔了。过去的一年发生了太多的事儿，一家两下也说不清楚。我来，是想知道你能不能原谅我？我们，我们有没有重新开始的可能？新开始，刘倩蓉，你脑子被门挤了吧？我告诉你，刘倩蓉，我真的是想过，我想过一万遍。我在想，如果这个女人再回过头来找我，我应该怎么羞辱她？但是现在，我连这样的心思都不存在了，所以我谢谢你，是你让我彻底的解脱了。我知道我伤了你，伤得很重，但我真的还爱你。这一年的变故，让我知道过去的情感多珍重，但这还不是最主要的。最主要的是我。倩蓉，就算你现在说的满嘴的谎话都是真的，我也很明白的告诉你。我不可能再接受你，我们已经完全不可能了，明白吗？我说的都是真的。那好，我问你，你跟赵德川离婚了吗？我们，我们，坤儿，坤儿，我跟达川跟离婚实质差不多了，只是手续还没有办下来。坤儿，哎，三，开门。二三，这个我还留着，这个我还留着。和我当初在婚礼上，我把这个拿出来，有用吗？二三。请你以后不要自作主张。你干嘛对我表姐这么凶？是我求她的。你听好了，艾珊现在是我的女朋友，我们大学一毕业就会结婚。如果以后我跟你有任何的来往，完全是因为你是她的表妹。我不知道，也不关心你来美国干什么。你好自为之。
，阿山，倩柔，真的对不起，你够狠。爱山现在是我的女朋友，我们大学一毕业就会结婚。如果以后我跟你有任何来往，完全是因为你是她的表妹。我不知道，也不关心你来美国干什么，你好自为之。茶包早。说有很重要的事情要跟你谈，千叮万嘱，不让告诉你。既然大老远从国内赶来，又很重要，不如早谈开了，大家都心安。所以你就心思缜密的安排了这个局。你总该告诉我一声吧？你怎么知道我想？你也没告诉我。告诉，有没告诉的原因？还有，赌气也不是放弃。你不想，我会去想。安神，你是不是对我一点信任都没有？怎么信任？那你对我的满不在乎吗？我怎么满不在乎了？你自己想。发哥早就说过，女人是茶包。